Good evening, good evening. Good evening, teacher. How are you today? I'm great. Thanks for asking. How about you? Um, I'm good. Excellent. Very good. Very good. Welcome to the class. I'm happy to see you here. And it's December. So the first, and the first uh -huh. day of December. Of Are, course. Do you like this month? Um no, it's a little bit thin for this month when um last three years some people died and uh, you are a green December twenty the December twenty-four. Oh so, yeah. Yeah, the Christmas is no good. I understand. Remember. Yeah, that's yeah. true. That's true. For How me, about you? Oh my gosh, look at that. <laughs> you really love Christmas. Yes. <laughs> wow. Oh, a lot of decorations. <laughs> yes. <laughs> okay, all right, very good, very good. Well, in my case, I'm not a fan of Christmas. <laughs> Yeah, I, 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 it's like just another day, I think. But I'm glad you like it. So welcome, everybody. Welcome to the class. I'm really happy to see you here. Very good. Let's see. Welcome, everybody. Thank you for the ones who has the camera on. Nice. Everybody, we are about to finish the week number two. And um, les voy a mostrar cómo van con la homework, okay? Actually, siento que el progreso de la homework eh, de esta semana va mucho mejor si comparamos con la semana anterior, right? So siento que están trabajando más rápido y están trabajando y sacando buenos resultados. So that's uh, good super evening, good. Teacher. Good evening. How are you? I'm fine. Thank you. Excellent. Very good. Welcome to the class. All right. Let's see. Eh, bueno, vamos a dar un minutito en lo que se conectan el resto para mostrarles cómo van con las homeworks. Okay. Now. Good evening, let's see. Good evening, Selvis. How are you? My name is Selvis. Oh, sorry. Sorry. How are you, Selvis? My name is Selvis. How are you? Aha. Uh, it... No, sec. How are you? Mm, no. Okay. ¿Cómo está? That is the meaning of how are you. Uh, okay. Uh -huh. Aha, uh -huh. how are you? Muy bien. Very good. Okay, sounds good. Welcome everybody. Okay, okay significa muy bien, ¿verdad? Okay, es como está bien. Very ah, okay. good, very good es como muy bien. Okay. <laughs> very good, excellent. Okay, let's see everyone um I'm going to start the class, but first, let's see, what was the topic yesterday? A ver si se acuerdan. Aha, uh -huh. what was the topic? Mm, my gosh. <laughs> ¿De qué estuvimos hablando ayer? What was the topic? Un punto extra al que me diga. Ah, come on. Think <laughs> first negative. Ah, okay. Nice. And what else? In third person. Very good. Third person. And simple present affirmative in third person. Good job. That's correct. So if you remember, yesterday we talked about third person. 
Affirmative and negative. ¿Ok? So vamos a repasar un poquito por si quedaron dudas pendientes sobre ese tema, por si aún no lo hemos entendido muy bien. Right? Vamos a discutirlo nuevamente. Now, antes de comenzar, eh, quiero hacerles como un recordatorio. Right? Y quiero llevarlos al primer día de clases. En el primer día de clases establecimos alguna de las reglas right? y normas que ustedes deben cumplir eh, para seguir con el proceso de esta beca. Si recuerdan, algunos de los requisitos decían siempre cámara encendida. Right? Por momentos yo veo que algunos la pagan, a veces no la colocamos en toda la clase. But remember, ese era parte de los requisitos, tener la cámara encendida. Otro de los requisitos, y eso, please, de verdad es bien importante, es la asistencia. All right? Um, si se recuerdan, ¿qué decía la regla? Que no habían permisos. Right? Eh, que no podíamos estar faltando y lastimosamente estamos en la semana 2 y hay demasiada inasistencia. Ok, si yo les muestro la lista de asistencia, hay muchas, muchas faltas, lastimosamente. Entonces, yo quiero mostrarles que. El hecho de que ustedes digan, eh, fíjese, teacher, que no voy a poder estar en la clase. All right. Al final, ese día en la asistencia, aunque ustedes hayan informado, en la asistencia siempre les va a parecer que no estuvieron. No es que les va a parecer así como, ah, permiso, pidió una letra P como de permiso. No, les aparece cero, es decir, cero minutos conectados. All right. Entonces, eso afecta. Yo bien coloco, puedo, podemos colocar como el comentario. Esta persona no pudo estar por esto y esto y esto. Right? Sí, se coloca el comentario. Pero al final en la asistencia siempre les va a aparecer like, cero. All right? Entonces, quiero que sean conscientes de eso. Right. For example, les voy a mostrar cómo se ve un poquito la asistencia, pero sin los nombres, ¿ok? Para que no, no los expongamos. Look at this. So, si se fijan, estamos en la semana 2. Los cuadritos en rojo representan las faltas. Entonces, si se fijan, hay muchas, hay muchas faltas. No, esta no es la lista completa. Si se las muestro completas, vamos a ver más faltas todavía. So, imagine, todo esto rojo no es posible. Ahora, si ustedes se fijan, acá, por ejemplo, está esta falta y aparece aquí un pequeño cuadrito rectangular. Es como, ahí hay un comentario. Aquí es donde especificamos, ah, esta persona nos comentó que tal vez no pudo estar por esto y esto y esto. Ok, esta persona informó. Pero si se fijan, ¿cuánto le aparece en la asistencia? Cero. Siempre le va a aparecer cero, aunque informó. Eso es lo que yo quiero que ustedes se fijen. El hecho de que ustedes informen no significa que, ah, sí, bueno, informó, le voy a poner, no sé, uno, o le voy a poner los minutos. No puedo. Aunque ustedes hayan informado, siempre les va a aparecer cero. Right? Entonces, quiero que sean conscientes de eso. Ahora, si se acuerdan al inicio, en la primera clase dijimos, ¿cuántos minutos tienen que estar conectados ustedes en la clase? 120 minutos, porque eso es lo que dura la clase. Entonces, tengo personas que sí se conectan los 120 minutos. Hay personas que se conectan 115, es como que les faltaron 5 minutitos. Hay personas que se conectan, look, 85 minutos. Hay personas con 63 minutos. I mean, es, eso no es bueno. All right. El hecho de que ustedes se conecten, ah, ya me conecté media hora. All right. Así que ya, con eso es suficiente. No, 
It is not. It is not enough. No es suficiente. Um, entonces, eh, aclaro esto y quiero hacerles como ese llamado a la conciencia, right? Porque hay que ser responsables. Remember, este programa es una oportunidad para ustedes, es una beca y por lo tanto hay que cumplir con los requisitos. All right. Así que, please, tratemos de tener más cuidado con la asistencia. Tratemos de conectarnos siempre. Um, yo sé que siempre se pueden presentar cosas, pero, I mean, remember, ustedes mismos se comprometieron a este programa. Right. Así que quiero que recuerden el por qué lo hacen. Ustedes mismos me dijeron sus razones. Ustedes mismos... Saben el por qué lo hacen, cuál es el propósito de todo esto. Así que recuérdenlo cada día. Eh, tratemos la manera de esforzarnos, de conectarnos toda la clase. No solo 50 minutos, no, 120 minutos. Así que ya no falten. Please, tratemos de siempre estar conectados. All right. Eh, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto que les estoy diciendo. Yes. Ajá. Adelante. Y si uno quisiera solamente sacar este módulo y ya no seguir. ¿cuál oh sería my el gosh. Look, ¿y ¿Por qué? Ah, es que se me hace bastante difícil. ¿El horario o, o el o la, Ambas el... cosas. Uh -huh. Ambas cosas. Vaya. Porque mi trabajo, le explico, mi trabajo consiste en monitorear válvulas y todo eso. Uh -huh. Y a veces ciertos días, por ejemplo, hoy no toca, mañana sí, eh, movimientos de válvula 8 o 9 de la noche. Entonces busco a alguien que ahí lo haga, pero se llegará el caso que no querrá o no tendré quien. Uh -huh. Se me complica eso. All right. Bueno, en ese caso tendrían que hablar con primeramente con el encargado que del programa, right? Ahí está en los grupos de WhatsApp y explicarles la situación del por qué ustedes no podrían continuar con el programa. Pero sí se tiene que aclarar y hacerlo con anticipación para que no digan que fue porque abandon, simplemente abandonaron el programa. Pero mi recomendación es que sí lo terminen, right? Eh, pero pueden empezarlo a hablar desde ya para ver qué solución se les puede dar. Ya sea tal vez un cambio de horario o si definitivamente ya no va a poder continuar con el programa. All right. All right. Okay. Any other question that you may have? Ajá. Eh, buenas noches, teacher. Una pregunta. Eh, yes. Existe la probabilidad que si la asistencia se mantiene así, eh, se cierre el programa o no sé. Pues para serles honestos, chicos, la verdad es que eh, hay un, por decirlo así, hay un número que se debe mantener. Right? Si el grupo baja mucho, no sabría asegurarles si el grupo se va a mantener lastimosamente. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. Yo sé que aquí hay personas que desean de verdad continuar con el programa, pero por la irresponsabilidad, por ejemplo, imagínense, ustedes tienen compañeros que nunca se han conectado, right? Entonces, la inasistencia de algunos les puede afectar al resto del grupo. Entonces, ahí quiero que sean conscientes, tratemos de apoyarnos mutuamente, porque sí, lastimosamente, si la mayoría, imagínense que la mayoría del grupo falte o no cumpla con los requisitos necesarios, sería muy dudoso si el grupo se mantiene o no. Así que, be careful with that. Eh, es importante eso, chicos, así que, no sé. No sé no, qué si pasaría. Yo, les pregunto, pues, perdón, yo sí le, les he preguntado a las personas que escucho que se inscribieron y siempre ha sido como que mi pensamiento que somos personas adultas y creo yo que cuando adquirimos una responsabilidad, las condiciones el primer día se nos enviaron, los horarios también, que quizás no sé si pensaron que era en la mañana o no sé, entonces 
solo he escuchado respuestas de dos personas que, que no pueden porque a esa hora ya están dormidos o veo se motivo, ¿verdad? pero uh -huh. entonces les he expuesto que pues aquí era una responsabilidad, eh, una obligación por parte de ellos, pues es dinero. He tratado de concientizar, miren, es plata, es caro, o sea, aparte si uno quiere estudiar por eso es que a mí me, me preocupa un poco porque creo que todos los que estamos aquí nos estamos sacrificando y cuando queremos obtener algo las cosas no son fáciles obviamente verdad para los que día a día salimos a trabajar, estudiar a la par es difícil entonces yo les hacía la conciencia si 100 dólares se pagan mensuales por estos cursos y ahora que, y eso que antes era, eh, ahora la tecnología ha avanzado, que tú estés en las casas, yo estoy en mi cama, puedo estar. Es que Exacto. Antes era movilizarse a un salón, a un lugar. Uh -huh. Pero sí me preocupa porque, o sea, nosotros bastante creo yo que tenemos un interés, estamos aquí y queremos de una u otra forma eh, aprovechar el recurso. Pero si Exacto. ya dependemos nosotros de la responsabilidad de otros, entonces yo me pongo bastante en qué pensar, porque sí, yo creo que somos como 16, que sí tenemos el deseo, y hemos avanzado bastante, yo he, he visto a varios de mis compañeros, que o sea, que sí, que al principio quizás ellos no, esto ya no sé, pero cada semana que avanzamos, nos vemos más motivados, entonces sí me preocupa que por esa gente irresponsable, pues nosotros después se cierra el curso, y, y o sea, cómo quedamos nuestro esfuerzo, ¿verdad? Igual Exacto. el de usted, el suyo, pues entonces, no sé, por eso preguntaba con cuánto se mantiene el programa. Así Honestamente, no... el número exacto no lo tengo. Debería, voy a tratar de consultar, pero la verdad, chicos, no me gustaría que fuera como que vamos con el número mínimo. Yo creo en ustedes. La verdad es que, como dijo su compañera, imagínense, este programa para ustedes es gratis. Right? Ustedes no están pagando y creo que más adelante, si ustedes, imagínense más adelante, pierden esta oportunidad y de verdad quieren volver a aprender inglés, les va a tocar pagar. Entonces, creo que deberíamos ser un poquito más conscientes. Como dice su compañera, a veces nosotros mismos vamos a afectar a otros compañeros que tal vez sí desean esta oportunidad. Veo que Rigoberto levantó la mano. Adelante. Este, buenas noches, teacher, buenas noches a todos. Este, el día de ayer yo le hacía un par de comentarios sobre mi, experien mi experiencia de estudio en cuanto a, a, al inglés. Uh -huh. O sea, no es, no es una cuestión fácil, ¿verdad? De hecho, a algunos le he hecho comentarios que yo al menos, y quizás usted puede dar fe por lo que hablamos ayer, que yo no, no, no tengo necesidad de estar en este grupo. Y normalmente, y se lo digo con el respeto de todo, ¿verdad? No, no en alas de sentirme que yo pueda y todo eso, no, porque aquí incluso en mis homework eh, eh, he tenido falla, ¿va? pero ha sido mi nota. Entonces, eh, yo pregunto, si este grupo llegase a cerrarse, me imagino que hay otros grupos avanzados en los que eso sí no fallan asistencia porque ya tienen claro el objetivo que es aprender el inglés. Entonces, ¿qué tanta es la posibilidad de que si ya algunos de mis compañeros no quieren seguir esto porque no les gusta pagar el precio? O porque, ay, no, vengo cansado y todo eso. La mayoría de los que están aquí tienen el privilegio que yo no tengo. Yo tengo que viajar dos horas y media de mi lugar de trabajo para mi casa. Y aún así hacer esfuerzo para estar en la clase. Y, y yo digo, si existe la posibilidad de que el otro año meterme a un módulo avanzado, si llegase a cerrarse el, el cupo, sería bueno que tomar en cuenta los que sí estamos interesados en seguir aprendiendo inglés. Uh -huh. Ya por los demás, pues, no sé, tendrán sus razones, ¿verdad? Pero al menos yo sí, sí me arriesgaría incluso hasta examinarme, así, a ciegas. Para, para poder optar a, a un curso avanzado, ¿verdad? Uh -huh. Así que, eh, por lo menos de, de mi parte, y creo que la licenciada uh -huh. Sonia, eh, y tal vez otros compañeros que se puedan sumar, tomarnos en cuenta, ¿verdad? Para, por lo menos, distribuirnos en módulos que sí eh, exista gente que quiera aprender inglés. 
Yes. Yo voy a hablar con los encargados, right, de este grupo. Um, y de verdad deseo que este grupo se mantenga. De verdad. Eh, creo que participan mucho. Se les ve algunos que de verdad tienen interés. Ahora, yo sé que si ustedes lo ven y dicen, ay, de aquí que el grupo termine, de aquí que termine este nivel. No lo vean así. Véanlo, pónganse el objetivo de la semana. Es como, voy a terminar esta semana. Eso es en lo que quiero que piensen. Hoy es, imagínense, hoy es jueves. ¿Cuánto falta para que termine esta semana? Solo un día. Ahora, empezamos el lunes, ya es la tercera semana. Right? Y como dice su compañero, cuesta. Yo sé que ahorita quizás ya todos queremos estar descansando porque es un día pesado. Todos tenemos que trabajar durante la mañana y a las 8 ya mmm, qué ganas de estudiar. Pero aquí están. Right? Entonces ya vamos a mitad de curso. Yo creo que salirse ahorita es perder dos semanas. Dos semanas de esfuerzo que lo estamos tirando. Hay que seguir. Propongámonos, por ejemplo, terminar esta semana. El lunes propongámonos terminar la semana 3 y enfoquémonos en eso, right? Yo deseo de verdad que este grupo se mantenga y eh, voy a averiguar cuánto es el número mínimo para que el grupo pueda continuar, right? Y um, ver una solución en dado caso que el grupo no salga, qué hacer con las personas que sí desean continuar, pues para que no se queden. Right. Ver si se les puede unir a otro grupo o, o ver qué se hace para que puedan continuar. Pero repito, deseo que el grupo siga, así que no se desanimen. Si sienten que es difícil, créanme, yo estoy a toda la disposición de ayudarles, de explicarles nuevamente. Cada clase trato la manera de hacer un review del tema que se vio el día anterior para que ustedes puedan practicar nuevamente. Así que, pero de verdad, ánimo, como les dije eh, hace, creo que la clase anterior, no vean el dejar el programa o el rendirse como una opción. All right? Vean esto como que no hay renuncia. All right? Imagínense ustedes en su trabajo. Si no les gusta ahorita, dicen, ah, ya mañana no quiero ir a trabajar. ¿Van a renunciar a su trabajo? No, right? No podemos. Decimos, no, pero es que no quiero ir a trabajar, pero tengo que hacerlo. Entonces, vean la clase de esa forma. Ay, no quiero estudiar, pero no, pero tengo que hacerlo. All right? Traten de verlo de esa manera. Esforcémonos un poquito porque sí se puede. All right? Así que bueno, este fue el llamado a la conciencia, right? Espero en verdad que lo tomen en cuenta. Y cualquier cosa que necesiten, alguna duda, siempre pueden decirme. Yo estoy a toda la disposición de poder ayudarles. Así que, ánimo, everyone, que sí se puede. Come on. Imagínense diciembre. Imagínense si estudian y terminan todos los niveles. Solo imagínense qué van a estar haciendo el diciembre del próximo año. Right? Vean eso. ¿Cómo va a estar su inglés el diciembre del próximo año? ¿Ya van a ser bilingües? ¿Ya van a poder hablarlo fluidamente? ¿O van a estar igual que como están ahorita? Right? Yo creo que de aquí a diciembre, los, algunos de los que están acá, si se esfuerzan, ya van a poder estar hablándolo sin miedo. Right? ¿Quiénes van a ser esos? Pues ustedes sabrán. Right? Así que espero que todos... De aquí a diciembre, quiero verlos a todos. Eh, Joanis, no sé si quiere decir algo. No, nomás este, lo mismo, invitarlo, ¿verdad? Porque creo que para mí fue un... Cuando encontré este curso, creo que era para mí solito, como dicen. Y me, me hicieron la invitación si quería entrar al curso. Y dije, no, pues voy a, entrar, voy a invitar a todos mis amigos del trabajo. Y creo que a, a Lili le comenté y ella fue la que se anduvo moviendo a encontrar a todos los compañeros. Así que ojalá y, y no se desanimen, ¿verdad? Y podamos eh, aprovechar esta oportunidad que creo que es buena para todos. Yeah. Nada más eso, pues, ánimo y adelante. Thank you, exacto. Así que ya saben, ánimo, si se puede. Bien, después de este llamado a la conciencia, porque no es regaño, es, es con amor, uh, vamos a pasar a asistencia. Así que, when you listen to your names, Say present. So, Ana Carmina. 
Present teacher. Okay. Douglas Arnoldo. Present teacher. Douglas, ¿cómo se siente? How do you feel? Ay, vamos. <laughs> oh my gosh. Ok, ya ven, Douglas todo enfermito se siente, pero aquí está. Así que, very good. Eso, muy bien, muy bien. Um, Guillermo, Alex. Present, listen. Very good. Um, Harvin, Vladimir. Present. Excellent. Jesús, oh, Ernesto. Yeah. This is my cuaderno. Present, teacher. Ok. Um, Jesús, Joanis. Present teacher. All right. Jose Alberto Dominguez. Jose Alberto Dominguez. Okay. Jose Joel Merino. Jose Joel Merino. Julio César García. Rigoberto Padilla. Uh, present. Ok, Rogelio Enrique Escobar. He worked very hard. Ok. Um, Selvis Osmin Bernabé. Present. Ok, Sonia Elizabeth Flores. No, present teacher. No. Ok. Um, Sonia Verónica García. Present teacher. Excellent. Vanessa Ivania Flores. No, Vanessa no. Ivania Flores. No. Wendy, Wendy okay. Lisbel. No, no, no. Okay. No. Wilson Hernaldo. Present teacher. Okay. Xiomara Elizabeth. Xiomara Elizabeth. Yesenia Lili Navarro. Present teacher. Excellent. Very good. Ok, very good everyone. Y así rapidito, como les mencioné, los jueves les voy a estar mostrando cómo van en la plataforma para que ya el día de mañana solo tengan que terminar lo que les falta. Si se fijan, algunos ya terminaron. Así que, excellent job. Algunos ya están al 100 en la semana número 2. Very good job. Algunos ya les falta poquito. Así que el avance de esta semana ha sido mucho mejor si comparamos con el de la semana anterior, right? Así que excelente. En esta semana ustedes van a encontrar lo que es el examen. Yo les recomiendo para los que, bueno, algunos ya lo hicieron, para los que no lo han hecho, les recomiendo que esperemos hasta mañana para que así ustedes puedan tener toda la practice que vamos a hacer hoy, toda la practice que vamos a tener mañana y así se sientan más seguros a la hora de realizar el examen. ¿Ok? Así que buena suerte cuando lo hagan, pero esperemos para que ustedes puedan practicar un poquito más. So, can everybody see the presentation? Can you see the presentation? Yes. Yes. yes, yes. Excellent. Okay, so today is December 1st. And today we are going to practice the vocabulary. The vocabulary about daily routine. So what is the objective? Today you will be able to talk about your daily routine, pero también de la daily routine de alguien más. ¿Ok? El objetivo es que no solamente podamos decir nuestra daily routine, sino que también podamos hablar de she or he. Now, veamos si se acuerdan del vocabulary. Les voy a mostrar unas pictures, así rapidito. And tell me the correct answer. ¿Cuál picture representa el Watch TV? A, B, C, or D? D. D. Correct. Very good. D. Do homework. D. B. Mm, no, D. D. D as in D. David. D. D David. Correct. Very good. Very good. Go to bed. A. C. A. Hmm. A, A or C? No. C. 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 A. A. Mm. <laughs> Letter A. A. 
A. Go, go to bed. Si se fijan, en la letter C, es como que si él se va. Right? Se está alejando de la cama. Y este es directo a la cama. So, go to bed. Very good. Have lunch. D. 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 D, right? That's the one. Oh, Lord. So, have a snack. Letter C. C, are you sure? Correct. Very good. Very good. Have dinner. Letter C. C. No. Letter C. Letter C. Letter D. All right. Si se fijan en la letter D, aquí en la ventanita aparece la luna, right? So, significa que is night. All right. How about this one? Go home. Letter D. D. Letter D. D. Correct. Letter D. Letter D. Correct. Ok, laugh with my friends. ¿Qué significa laugh? ¿Alguien sabe? Reír. Exactly, reír. So it's like, ah, ha, ha, ha. Letter A. So, letter A. Correct. Ok, have breakfast. Letter B. Ok. Letter B. Letter B. Very good. Which one is go to school? Letter C. Letter C. Very good. All right. Comb my hair. Letter C. Are you sure? Letter C. Yeah. Completely. <laughs> Very good. Get dressed. Letter A. Letter B. A. Mm. A. a or B? A. 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 Very good, very good. Have a shower. Letter C. Letter C. Letter C. All right. Letter D. Brush my teeth. Letter A. Letter A. A. Brush my a. Face. Exactly. Get up. Get up. Letter C. Letter C. C. Correct. Letter, Letter C. C. Me levanto. Get exactly. up. Exactly. Letter A. Letter wake a. up. Letter D. Letter D. D. Letter, letter D. D. Letter D. Letter D. Okay. And the last one. Study. A. Letter D. C. Letter D. A. A. Letter A. Letter A. Letter A. Very good. <laughs> okay. Letter A. Letter A. Very good. Okay. So that is a little bit about daily routine. Yo sé que hay mucho vocabulary, so please always try to review the vocabulary, okay? So also yesterday we talked about the simple present in affirmative in third person. ¿Quiénes son las third person? She, he, it. Correct. He, she, he, or it. ¿Puedo decir we como terceras personas? No. 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 Only she, he, and it. So, si yo estoy hablando de las terceras personas sin afirmativa, ¿cuál es la característica? ¿Qué sucede con este topic? ¿Qué sucede con las terceras personas en afirmativa? Que está en singular, no natural. Es... Ah, very good. So remember, I need the subject. And subject. what happens to the verb? Add letter S. I need to add. Agrega letter S. Exactly. And what do I need at the end? Complement. Complement. Correct. For example, he takes 
a shower. So I need the letter S. S. Okay? So that is when we have affirmative. So let's do a practice. Aquí tengo yo a este señor que se llama Mr. Brown. 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 So vamos Brown. a revisar su daily routine. For example, ¿qué hace Mr. Brown on Sunday? ¿Cuál sería la oración ahí? Tender ropa. Mm -hmm. Ok, tender la ropa o lavarla, right? So, vamos a crear la oración usando terceras personas. For example, on Sundays. He does the. Uh -huh. Ajá. On does laundry. On, he does the laundry. ¿Qué the significa laundry. eso? He does el the laundry. Lunes, laundry. El lava. El lunes, lava. La ropa. la ropa, right? Yeah. So, ¿cómo digo lavar la ropa? Okay. So, do you, everybody pay attention. Do you do the laundry on Sundays? No. 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 Okay, no. very good. Ni Monday, ni Tuesday, ni Wednesday. <laughs> okay, so. I'm now, Saturday. okay, Saturday. I All right. you if you want. <laughs> All right, how about on Monday? ¿Qué hace Mr. Brown on Monday? He does the Wash the car. No, ¿dónde estamos? estamos? We are on Monday. Uh -oh. Mr. Brown goes <laughs> to her dog. Mr. Brown. Okay, remember, necesito subject. Sí. So, sí. sería he, the verb. Vas. ¿Cuál es el verbo? Monday. Makes. Puede ser cook, right? Yeah, Así, is that correct? He cook. Cook, no. He cook. We need the letter S. He letter S. Cook. He cooks. He cooks. What? ¿Cuál podría ser el complement? The sauce. To Cookies. Podemos de so. Look, aquí podemos decir muchos tipos de complements. Eh, microphones, please. Listen, podemos decir he cook for his daughter, right? Cocina para su hija. Or podemos decir he cooks food. Ahí se ve como que si fuese una sopa, right? So maybe he cooks soup. Marchand. Oh, Marchand so, soup, right? So, pero chicken food. Chicken soup, yes. So, what is the most important? The so, most important is that we need to add the letter S. He cooks. No podemos decir he cook. Uh -uh. He cooks. All right? Now, how about the picture on Tuesday? ¿Qué pasa on Tuesday? ¿Qué hace Mr. Brown on Tuesday? He washed the, the car. Car wash. Hmm, okay, subject, he... Uh -huh. Wash. Wash. Hmm, wash. Washes. Ah, washes. Washes. Uh huh. The car. The car. Very good. So he washes the car. The car. So remember, tenemos que agregarle los cambios al verbo. All right. Okay. Now, next one. Wednesday. Oh. What happens on Wednesday? He watches. He watches. Okay. He 
¿Puedo sí. decir he watch? Sí. Watches. Ah, he watches. TV. 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 Very good job. He mm. watches TV. Nice job. Very good. Okay, what happens on Thursday? He washes the dishes. Ah, he washes the dishes. The dishes. Correct. Very good job. So, vayan fijándose en la estructura. I have a subject. The there with the letter S and the complement. Ok, eso es todo lo que se tiene que aprender. So, ¿qué hace Mr. Brown on Friday? She, she plays, she plays soccer. the soccer. soccer. Ah, he plays, he plays soccer. soccer. Look, soccer. again, subject there with the letter S, complement. Yeah. Very good. All right. And how about Saturday? He what fishes. does? Fishes. Ah, oh. he. Fishes. Podemos yeah. decir fishes. fishes. Con quién? With your friend. friend. With, uh, with the kid. Podría son. ser with his son. Quizás es su hijo, right? Um, so, he fishes with his son. El pesca, right? So, uh -huh. so subject, there with the letter S, complement. Complement. Exactly. Oh. Eso es la estructura in affirmative. Ok, eso es cuando estamos hablando in third person. Subject, no olvidemos agregarle la letter S al ver y luego el complement. Understood, everybody? Yes? Yes. Questions? Questions? Is it clear? Esto va a aparecer en el exam. So, ¿Preguntas o está claro? Exactly. <laughs> All right. Very easy. <laughs> okay, sounds good. Now, let's do another practice. Remember, lo que cuesta un poquito, y eso lo vimos ayer. Algunos verbos les agregamos letter S. Algunos verbos le agregamos IS. Y algunos verbos I y S. Hmm, ¿Pueden darme algún ejemplo de verbos a los que solo se le agrega la S? Can you give me examples? Work, listen. Ok, for, him, for example, listen. Listen, we just need to add the letter S. Listens. Visit. For example, like, works. Visit. Like. Ok, visit. No, like. no. Oh, likes. Weird. Play. All right, okay. Now, how about Play. ES? Can you give me an example Busy. of the verbs Do. with ES? Oh, for Daddy. example, uh -huh. study. Go. Okay, goes, study. Do you no. think? Puedo agregar ES a studies? Mm. No. 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 No, really. <laughs> what else? What else? Ah. <laughs> well. Okay, if you remember, ¿qué verbos van aquí? Aquí en los IES son los que terminan en CH. ¿Qué más? Wow. Uh -huh. Watch. Well, oh, for example, brush. SH. Brush. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué otros Watch verbos van aquí? Los que terminan oh, en los que terminan X, en la letter O, X, en la letter o, X, X, ajá. X, X, en una um, letter X, okay. or uh, S, S, w, w, S. Exactly. S. So, exactly. those ones. ¿Cuáles van con las I y S? Study. 
All right. Personal and, 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 and white. Exactly. Cuando consonant tengo una consonant más la letter Y. For example, y. study. ¿Qué voy a hacer con study? Le quito study. la letter Y y le agrego yes. I E S. Yes. Ok. Let's do a practice. Study. This is something that we studied study. yesterday. So, let's do a practice. Let's see. Uy. Can you see the game? Yes. Yes. Ok, si yo tengo wash, ¿a dónde coloco wash? Solo le agrego S, I, S, or I, E, S. Yes. 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 Ok. Let's see. Les voy a ir preguntando one by one. Um, Rigoberto, el verbo take. Where? Ajá, Rigoberto. S, E, S, or I, E, S. Rigoberto, are you there? Ok, let's see. Enrique, Sorry, ayude. Ahí está andando. Ah, ok, Ahí Rigoberto. <laughs> ok, Rigoberto. ¿A dónde coloco take? I Solo... went to the bathroom. <laughs> All right. Can you answer? Yes, and letter S takes. Letter no, 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 S. No, takes. Yes. Ok. Let's see. Enrique, ver visit. ¿A dónde coloco oh, visit? Right. <laughs> Ajá. Letter S. Um, e S. ¿Dónde? Where? Um, <laughs> en, uh, I, yes, yes. en la última, no. I E S. In, in, Yes, I E S. Okay, so it's in the last one. Okay. Ya vamos a revisar. All right. Let's see, Veronica. <laughs> a dónde coloco? Um, let's see. Listen. Ay, no. <laughs> Usted puede. Yo sé que sí. Ajá, uh -huh. uh -huh, Veronica. Es. Ok. Let's see. Guillermo, el verbo go. ¿A dónde coloco go, Guillermo? Le pongo option. Which one? E, e, S. E, S. Ok. Ok. Let's see. Jesús Joanis, el verbo brush. Watches. Watches. E S. E S brushes. No, no other one. I E S. I E S. All right. Um. Let's see. Tan, 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 tan. Sell these. El verbo. Veronica. Get. Ajá. Sell these. ¿A dónde coloco get? Ya las vamos a revisar. Ahorita las estoy colocando donde ustedes me dicen. Es. Only S. Ok. Es. Let's see. Ta, 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 Lily, the verb relax. ¿A dónde coloco relax? I E S. I E S. Ok. <laughs> Don't laugh, Enrique. Let's see. Me estoy riendo otra cosa, Enrique. Ah, ok, ok. Eh, Harbin Vladimir, the verb carry. I E S. I E S, ok. Um, let's see. Jesús Alarcón, the verb watch. Uh-huh. 
Jesús? Yes. Yes. Okay. Um, let's see, yeah. let's see. Sonia Elizabeth, the verb study. Study the book in IES. IES, okay. Anna, the verb play. Uh, letter S. Letter S, okay. Yes. Let's see, Wilson, the verb read. <clears throat> Yes. Uh -huh. Yes. All right. Let's see. Let's see. Aquí no le he preguntado. Um, Douglas. Richard, ya me equivoqué. Okay. Puede corregirlo. No worries. Okay. Era en ES. Relax. Relax en oh. ES. <coughs> sí, yes. Mm, okay, okay. Douglas, are you there? Okay. Volunteer. El verbo leave. Okay. ¿A dónde va leave? Es. Yeah. Okay, es, yes? Yeah. Okay. How about I that? Mm. I E S? Leave? No. No. S. Yes. Yes. Oh, yes. mm -hmm. Okay. How about swim? Swim. Okay. How about do? Yes. 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 Okay. Yes. How about like? Like. Like. Yes. Yes. Okay. And tidy. I -E -S. I -E -S. I -E -S. All right. So imagine that this is the exam. Do you want to change one of these or all of them are correct? Change. Which one? Read. Okay, read. ¿A dónde creen que va a read? Letter. S. Okay. Letter S. Okay, do you want to change another one or all of them are correct? Visit. Visit. Okay, ¿a dónde va visit? Letter S. S. Okay. Do you want to change another one? What's good? What's good? Two. Much. Letter S. Yes. Let's like screen. Uh -huh. Brush. 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 Okay, ¿a dónde coloco brush? Yes. Okay. Do you want to change another one? Or mm -hmm. all of them are correct? Mm -hmm. Correct. Okay, correct. un punto, correct. un punto menos por cada mistake. Okay. Yeah. <laughs> All right. Um, este juego no los va a parecer, right? Así como los chequecitos, pero yes, todos estos están correctos exactly like this. Okay. Los cambios que hicieron, super good. Si se fijan con la letter S, la mayoría de los verbos siempre va solo con la letter S. Todos estos están correct. Ahora, Con el ES, remember, aquí solo van los que terminan en SH, CH, X, O, or double S. Yes. Y en la última opción, right, I, E, S, aquí solo van los que terminan en consonante más la letter Y. 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 Si antes y. de la letter Y hay una vowel, no aplica. Ok. Very good. Preguntas en cuanto a las reglas del spelling. Questions, everyone. 
or is it clear? Yo tengo una pregunta. Teacher. Yes, adelante. Pero es, es de ayer, de, de la clase de ayer, me quedó una duda, una oración, una question. She has a dog. Lleva una chica caminando con el perro. Pero uh -huh. eso era afirmativo. Siempre present afirmativo. Ajá. Tercera persona. Pero si la hacemos negativo, tercera persona, si la hacen has siempre o no. All right. Vamos a escribir la oración. No worries. Um, let's see. She has a dog. ¿Esta era la oración? Ok. Yes. Yes. Ok. Super good. Esta es la afirmativa. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer esta hora misma oración, pero en negative? Primero necesito el subject. Yeah. Sub subject, sorry. Luego del subject, ¿qué necesito? El doesn't. Exactly. Primero el doesn't. Ahora, cuando yo tengo el auxiliar, ¿qué sucede con el verbo? ¿Qué dijimos que pasaba con el verbo cuando yo ya tengo el auxiliary? Queda have. No cambia. Queda igual el verbo. Exactly. El verbo ya no necesita cambios. Y queda en su forma original. ¿Cuál es la forma original del has? Have. Es have. have. Así que vamos a decir she doesn't have a dog. Si ustedes me dicen she doesn't have a dog, no. Ese sería un mistake. No podemos decir she doesn't has. Vamos a decir, she doesn't have. All right. Okay, thank you, Tisha. You're very welcome. Now, vamos a ver un poquito lo que es el negative también. Pero primero hagamos una practice. Quiero que aprendan a identificar cuándo es terceras personas y cuándo no es terceras personas. All right, so we need to choose the correct answer. Similar a estas oraciones, let me tell you, aparecen en el exam. All right, en el exam, como les dije ayer, please, identifiquen el sujeto. All right, look at the first sentence. Teacher, I, yes, sorry. go ahead. When, when we have the, the exam? This week. Tomorrow. Yes. Thanks, ah. <laughs> Come no. on, está fácil, no worries, no worries. No me pide copia, Rogelio. <laughs> okay, again, I. What is the correct answer? I clean or I cleans my room. Clean. I clean. I clean. clean. I clean. Letter A. Clean. Letter A. ¿Por qué digo clean y no cleans? Perfect, exactly. How about the next one? He do or does, does the dishes? Does, does. Let it be. Let it does. Be. All no. right. We buy. We buy food. Correct. She, she goes. Goes. Go, let goes. Be. Let, let to bed goes. late. Very let good. Be. She goes to bed late. Next one. You? Sleep. 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 Little, little A. Correct. You sleep here. Little A. They never cook. Letter cook. A. Letter A. Cook. A. All right. A. Correct. Very good. Eat. Rooms. Little B. Little B. Rooms. Little B. Ah. Little B. It runs. Great job. Emma. Okay, pay attention to this one. Emma and I. Little B. Yeah. Watch. Little B. Watch. Watch it. Tercera persona de she. Ok, pay attention, porque aquí mm -hmm. dice, yo sé que dice Emma, Emma es tercera persona, pero dice I. I. 
Ok, en este tipo de oraciones tienen que tener cuidado. Right. Imagínense que la oración aparezca en el examen y diga, no sé, Emma en Carla. ¿Sería terceras personas? ¿Sí o no? No. Sí. No. No, no es terceras no, personas, es. right? ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas. Es plural. En este caso diríamos Emma en Carla. Watch. 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 No podemos decir Emma en Carla watches. ¿Por qué? Porque estamos hablando de two people. Plural. Si dijese solo Emma, en ese caso sí, porque solo es one. ¿Ok? Así que en eso tienen que tener mucho, mucho cuidado. ¿Está claro la respuesta en esta oración de por qué decimos watch y no watches? Yeah. Yes. Okay. ok. The dog walk little bit walks, walks. 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 with me okay the kid the kids play the kids play a little bit play okay play or play 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 hmm is a plural is plural look at this kids 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 Is sí. in plural. Estoy hablando solo de un kid o de muchos kids. Muchos. Muchos kids. Exactly. Eso, please, apréndanse esto. Cuando sea plural, no lleva la letter S. Solo los que son singular llevan la letter S. En este caso, como es plural, vamos a decir play. 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 All right. Next one. We practice or practices? Practice. Practice. Okay. Excellent. Pay attention to this one. Cats chase or chases? Chase. 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 Is singular or plural? Plural. 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 So, vamos a decir Chase. Tengan cuidado en el examen, please. Ok. Ya nos ponchó. <ríe> no, come on. Por eso estamos practicando. No worries. Ok, look at this one. Emily and Tom. Toma. Let him A. Let him A. Think. ¿Por qué digo sink y no sinks? Because it's plural. Yeah, it's plural. It's plural. Perfect. Plural. plural. Exactly. Mm. Super good job. Now, you like or you likes? Like. You like. You like. like. You like apples. Like. Great job. Like. In this case, you no es terceras personas, así que no es necessary mm. the letter S. Very good job. Okay, everybody, do you have questions about the affirmatives in third person? Oh. Seguros. <laughs> pregunta, Rogelio, pregunta. <laughs> so, si tuviéramos ah, el examen, Roberto. el examen hoy mismo, ¿cuánto se sacaría? Ocho. Un, un ocho, me conformo. Un ocho. Un ocho. Come on. Si dicen, dicen que no tienen questions y me están diciendo que no se sacarían. How, how, many questions, Come on. How, how many questions have the, the exam? Mm. It's good. That's a good question. No las he contado, you know. <laughs> Honestly, yeah. no las yeah. he contado. But, no es tan largo. Be honest, it is not so long. Así que eso sí, no worries. No es tan largo. Son unas cuantas preguntas nada más. Teacher. Yes. Teacher, una pregunta. Ok, hold on, hold on. 25. <ríe> ok, ok. Ok, hold on, hold on, que escucho varios hablando al mismo es, tiempo. Es, Guillermo, I'm sorry. Es con, sí, es contrarreloj el, el, el examen. Eh, no, yo creo que no tiene no. tiempo. No. Ah, okay. Bueno, nos agarramos el día. Sí, che, podemos utilizar nuestro, nuestro material. 
Ah. Es copia, licenciada. Es copia. <ríe> ok, listen. Honestly, yo no voy a estar ahí para verlos. Right? Yo les puedo decir, no, no usen su cuaderno. Pero, come on, no voy a estar ahí, right? A ver, a ver, a ver. No, se no llama really. inglés comparado, se llama. <ríe> Ahora bien, listen, yo sí les recomiendo que primero traten de hacerlo así de verdad a conciencia. Si de repente tienen dudas con algo, I mean, it's all right, pero traten de hacerlo a conciencia, ¿ok? Eh, remember that at the end, el examen, lo único que nos está mostrando es qué tanto ustedes me están comprendiendo la clase, right? So, yeah. si yo veo que todos se sacaron 10, pero en la clase no me contestan correctamente, eso es un poco sospechoso, ¿no creen? Eso, <risa> right? sí. Eso, eso. So, yes, so, um, no Rigoberto no tiene conciencia. No oh my goodness. Ok, but listen, así que please, de verdad, algunos, de hecho, algunos creo que hasta ya lo hicieron, if I'm not wrong. But eh, podemos esperar, si gustan, hasta mañana para que podamos practicar hoy y mañana y se sientan un poquito más seguros. All right. Así que, pero sí, tratemos de hacerlo lo mejor posible. Now, ya vimos la affirmative. Veamos la negative así rapidito porque ya se nos avanzó el tiempo. ¿Cuál es la característica de las negatives interperson? The auxiliary. Very the auxiliary good. Doesn't... Very good. So, cuando es interperson, we need doesn't. And what happens with the verb? Doesn't. Doesn't. Uh -huh. Must. Verb. Verbo, la... verbo, Do I pues, need the letter no, S? Tiene... No, 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 not anymore. Exactly. <coughs> Sorry. Look, he doesn't take a shower. Puedo decir he doesn't take? No, no, no right? I don't need. Excellent. Si ya tengo el auxiliary, no more changes. All right. Let's do, let's do a practice. Lo mismo, please. Vamos a ver qué auxiliar es el correcto. Ok. So everybody, tienen que prestar atención en el subject. Look at this. Si yo digo we, ¿cuál es el auxiliar para we? We does it or we don't. 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 ¿Por qué? Don't. 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 Porque no está en tercera persona y está en plural. Ah. Habla de nosotros. Correct. Listen, everybody. Listen to me. We is not third person. So, el doesn't es solo para third person. Eso, es, eso se lo tienen que aprender. So, si yo tengo she, he, Or it, estamos hablando de un singular. ¿Cuál es el auxiliary que voy a usar? Doesn't. 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 ¿Ok? Doesn't. Pero, ¿qué pasa si yo estoy hablando de, por ejemplo, I, they, you, you, we, they, or plural? ¿Cuál es el auxiliary que voy a usar? Don, 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 don. Ok. So, eso se lo tienen que aprender. Right? Now, let's see the next sentence. Look at this. Tommy don't or Tommy doesn't. Doesn't. Depend does if the animal or person. Uh, <laughs> Tommy is, is, Tommy is the name of a boy. Habla de él. Okay, very good. You, you don't understand my. Don't understand my. Understand my. Yeah. All right. You don't understand idea. my idea. I Rogelio doesn't understand the idea. Okay. Eh. <laughs> Yo siento que ustedes se quieren mucho, you know. <laughs> ¿Verdad? Okay. Her grandparents. <laughs> Her grandparents. 
Don't. Mm -hmm. don't Everybody. ¿Por qué decimos don't? Don't. Don't, don't, mm, don't, don't or doesn't. Plural. Doesn't. Look. Está en plural o singular. En plural. Es en plural. Así que vamos a decir. Don't. Remember, plural. Don't. Ok, some, some people. No, don't be negative. Come on. Ok, some people don't, don't or doesn't. Don't. Don't. Don. 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 People Don. is plural. Don. Very good. My sister. Plural. Doesn't. 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 All right. I'm going to, ahora voy a preguntar, voy a preguntar individually. Ok, solo la persona a la que le pregunte, please. Let's see. No fallé, Rogelio. <laughs> no sople, no sople, Padilla. Okay, let's see. Jesus Joannis. Look at the next sentence. Little Johnny. Doesn't. Doesn't. Very good. Okay. Lily. These apples. Don't. Don't. Correct. Si se fijan, Apple is in plural. plural. Very good. Okay, sell this. My mother. Alright, sell this. Only sell this. My, Only sell my this. mother, my mother doesn't. Correct. Very good. Very good. Okay, let's see. Um, Guillermo. Martin. Doesn't. Very good job. Very good job. Okay, Enrique. My classmates. Don't. 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 Yes, very yeah, good. Very good. Right, right. <laughs> you see, Harbin, her uncle. That's it. That's it. Correct. Uh, Veronica, Vicky. That's it. Doesn't. Doesn't. Correct. And the last one, everybody. They. Don't. Don't. Very good. Excellent. So if you see everybody, it's very easy. Just remember, if it is third person, simplemente tendemos que usar doesn't. Doesn't. Y como ya tengo el auxiliary, el verbo tiene que ir normal. No changes in your basic form. ¿Se entiende, everybody? Yes. Claro como la horchata o como el cristal. Yeah. Claro. claro como la horchata. <laughs> Come on. Ready for the exam, everybody? Yes. Hmm. Okay. Silence. Now, ya vimos la affirmative en la negative. ¿Qué toca ahora? Ajá. Posesivo. Las yes, yes no, no questions. questions. Okay, yes, vamos no a ver questions. las yes no questions. Um, everybody, but before yes, continue, yes. please stretch your arms. Is the time to relax, please. Move your head, move your shoulders, drink water if you have water. Wake up if you are sleeping. <laughs> okay. Vamos a ver un poquito las yes no questions. La estructura is the same. ¿Se acuerdan cómo hacíamos las yes no questions? ¿Qué iba primero? Do you remember? 
between. Cuando tengo un auxiliary. Okay. Uh -huh. ah. ¿Cómo hacíamos las yes no questions? Imagine si la oración dice you go to work. ¿Cómo Did hago que esta? Work. Ah, vamos a decir. Yes, I do. Do yes, you yes, I do. go to work? Right? So, ¿qué necesito primero? Auxiliary. Auxiliary. El auxiliary. Right? So, con las terceras personas, is exactly the same. Es la misma estructura. ¿Qué es lo que va a cambiar? El auxiliary. En lugar de decir do, vamos a decir das. Das. But the order is the same. So, um, be careful with the microphones, please. So I need auxiliary. I need what else? Subject. 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 And then there. There. Complement. Complement. Necesito la letra S in the verb, yes or no? No. No. <clears throat> no. Why not? Correct. Because we have the auxiliary. Look at the example. Does he cook the dinner? So, auxiliary, subject, verb, and complement. Does he cook the dinner? What will be the answer? If the answer is yes, ya no vamos a decir yes, he do. Vamos a decir yes. He does. He does. ¿Por qué vamos a decir does? Porque ese es el auxiliary that we are using. ¿Ok? Does he cook dinner? Yes, he does. But if the answer is no. No, he no, does. Yes, he, he doesn't. doesn't. ¿Ok? Let's see an example. Imagine if I ask you, everybody, does your mother cook lunch? ¿Qué me contestarían? Yes. Yes? She does. Very good. Yes, she, she does. does. But if the answer is no, no, she does. No, she doesn't. Correct. We are going to say no, she doesn't. Now, look at this one. Um, does your best friend drink beers? <laughs> what will be the answer? Yes or no? Does your best friend drink beers? Si la respuesta es yes, yes ¿qué diríamos? Yeah, yes, yes, with does. They, they, look, ¿de qué estoy hablando? They, best mejor amigos. ¿Cuántos they mejores does. amigos? ¿Only one? ¿O cuántos? Uno. Es, Only one. Pay attention here. Dice best friend. Yes. So, ese yes. solo es uno. Si dijese la letter S, yes. friends, entonces sí sería plural, pero plural. ahorita estamos en singular. Okay. So, si su mejor amigo es un boy, vamos a decir yes, he does. He does. Pero si su mejor amigo es una mujer, entonces diríamos mm -hmm. yes. She yes. does. She does. She does. Okay, look at this one. Another question. Does, uh, let's see, let's see. Does your father drink coffee? What will be the answer? Yes, he does. Yes, he does. Okay, yes, he does. If the answer is no, no, he doesn't. No, no, he doesn't. doesn't. No, he doesn't. So, así de simple se hacen las yes, no questions. Primero, 
auxiliary, does, subject, fair, complement. All right. And if the answer is yes, yes, she does. If the answer is no, el mismo auxiliary. No, she doesn't. Does. Doesn't. Clear? Yes? Tema seguro en el examen, así que we need to be careful. Preguntas? Okay, let's see some examples. Vámonos al manual, please, in the page 26. Ahí vamos a ver algunos examples. Look at this. Pueden ver los ejemplos? Can you see the examples? Yes. yes. Okay, yes. look at the first one. <laughs> Volunteer <clears throat> for reading the first question. Does she ask for assistance? Como se lee? Assistance. Does she ask for assistance? assistance? Thank you. Okay, imagine if I ask you, does she ask for assistance? If the answer is yes? Yes, she does. She does. Good. Yes, if she the does. answer is no? No, no she, she does. does. No, she doesn't. Very good. Next one, volunteer for reading, number two. Does she drive the uh -huh. on the weekend. If the answer is yes, 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 he does. If the answer is no, no, he doesn't. No, he doesn't. Thank you. Okay, next question. Volunteer for reading. Does Helena make phone calls? Very good. So imagine, does Elena make phone calls? Lo mismo, guys. La estructura is the same. Yes, she, she does. does. Or no, no. she yeah. doesn't. Ahora, ¿qué pasa si estoy hablando de un object o de un animal? For example, volunteer for reading the last one. Does our That's company our company publish? Very good. Police. ¿De qué estoy hablando aquí? Company. 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 Puedo usar yeah. he. Puedo, si hablo de la compañía, puedo decir yes, he does. No. 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 Porque estoy hablando de un object. Entonces, ¿cuál voy a usar? Yes, it, 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 it does. It. So, yes, it does. It yes, does. It does. Or, no, no it, it does. does. It doesn't. Right? It, it doesn't. Another example. Imagine if I say, does El Salvador <laughs> have a good soccer team? <laughs> Ajá. Uh -huh. ¿Qué estoy preguntando ahí? Does El Salvador El have... Salvador tiene... El Salvador tiene... Un equipo de fútbol. Bueno. ¿Un buen equipo de qué? Es dos. Ok, does El Salvador have doesn't. a good soccer team? ¿Cuál sería la respuesta? No, es dos. <laughs> no, es dos. Oh, my goodness. It's not too bad. <laughs> ok, podemos decir But... no, it... Reality. Doesn't. Si se fijan Doesn't. acá, estoy diciendo it. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un object. Estoy hablando del country. ¿Ok? Lo mismo sucede si estuviese hablando de un animal. For example, imagine si yo les digo, Does your dog take a shower? <laughs> uh -huh. What would be the answer? Yes. 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 It does. It does. Ah, yes. It does. ¿Por qué usamos it? Porque estoy hablando de un animal. Animal. All right. So, cuando hablemos de objetos o de animales, usamos it. It. Is it clear, everyone? 
questions? Do you have any questions so far? Are you sure no questions? Que significa does? Does. Does. Okay, look at this one. Cuando estamos usando, and, and that is a very good question. Cuando estamos usando does como un auxiliar, de hecho el does no tiene ninguna traducción. Right? For example, look at the first questions. Mm. Does she ask for assistance? ¿Cómo se traduciría esta oración? Ella pregunta es. la asistencia. Right? ¿Estamos traduciendo la palabra das? ¿Sí o no? No. No, really. Right? Volvamos a las oraciones que habíamos hecho antes. Si yo digo, does your mother cook lunch? ¿Cómo traduzco esta oración? Tu madre cocina el madre almuerzo. Cocina el almuerzo. Tu madre cocina el almuerzo. Right? El almuerzo. So, ¿traduzco la palabra das? No. Not really. Right? Uh -huh. Entonces, cuando usamos el das o el do como un auxiliar, no se traduce. Por eso recibe el nombre de auxiliar, auxiliary. Solo están ahí para ayudar a que la oración tenga la estructura correcta, pero no se traducen. Ahora, cuando sí se utiliza como verbo, for example, si yo digo, eh, she does the homework. ¿Estoy usando el das como un auxiliary o como un verbo? Verbo. Como un verbo, verbo. correct. ¿Y cómo se traduciría el das en esta oración? Ella hace la tarea. Ella. Correct. Ella hace la tarea. Entonces, si el das lo usamos como un verb, entonces se traduce como hacer. Hacer. Exactly. So, ¿Se entendió qué significa das? Yes. Es, perdón, es como que el, el auxiliar viene a indicar en el tiempo, ¿verdad? ¿En qué tiempo estamos hablando? Correct, exactly, exactly yeah. like that. Yeah. Yes. <laughs> Another question. Ajá, yeah, uh -huh. preguntas, any questions? All right. Well, como no tienen questions, les voy a hacer questions yo a ustedes. All right. Again, el mismo exercise. Ustedes me dicen cuál es la respuesta correcta. All right. Si yo estoy hablando de my friend Alan, what is the correct auxiliary? Do or does? Does. 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 So, does my friend Alan play football? ¿Esta oración está correcta, sí o no? No. no. Why not? The verse no use the letter S. Ah, pay attention here. Look. Plays. Is that correct? <laughs> no. No. Why not? Play. Necesito la letter S si ya tengo el auxiliary. No. 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 So no. we need to say. Does my friend play? Don't forget that. Si ya tengo el auxiliary, el verb, no changes. Number two, do or does the grandfather ride a motorcycle? Does. Do. Uh -huh. do. Do or does? Do. do. Das. ¿Por do. qué do? Do. Es... Estamos hablando del abuelo. Sí. Plural o singular? Singular. Singular. So? This is he. Ah, the, so the, does or do? Person. Does. 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 In does. In this case, is does. Because remember, in this case, we are talking about only one person. Imagínense si yo les pregunto, everybody, does your grandfather ride a motorcycle? What would be the answer? 
Yes. 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 No. Yes. Ok, si la respuesta no, es he, yes, no, vamos a decir yes. He, he, yes, no. he, yes, he, he does. Does. No, yes, he, he does. does. If the answer is no, no, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Very good job. Okay, number three. Do or does you read a lot of books? Do you? Do you? A lot of books. Do you? Do you. Correct. Do you. Very good. Very good. Okay, number four. Do or does they sleep in a sofa? Do. Do they sleep? Do they sleep? Do they sleep? Okay. Again, voy a empezar a preguntar individual. Hmm. Let's see, let's see, let's see. Um, Wilson, hello, Wilson. Are you there? Apareció Wilson. Okay, Wilson, number five. Do or does? My students. Wilson. Hey, hey. Yes. Uh huh. Do or does? My does. students. Does. does. Are you sure? No. Do. No. Oh. Do. Do. Por qué do? Es plural. Porque ah. es plural. Es plural. Be careful. Cuando sea plural, vamos a usar do. do. So, do, do my do. students study a lot of English? Ah, esa es una buena pregunta. Do mm. my students study a lot of English? What would be the answer, everybody? Yes. I doubt. Okay. Yes. I Mm, ¿De quién estoy hablando? Ah, oui. De mí. Yes, they, they. 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 Ajá, they. ¿Puedo oh. decir yes, yes, they does? They. Is that correct? No. No. No, no. what no. is the correct one? They. Yes, they, they do. do. They correct. Do. Yes, they do. Ay. Very good. Yes, they do. Okay. It's confused. <laughs> In this case, pay attention here. ¿Por qué decimos they? Porque estoy hablando de los students. Estoy hablando de ellos, ellos. right? Decir ellos. estudiantes es como decir ellos. They, right? Next one. Ana, number six. Do or does my dad? Sería do. Do, do my dad work as a doctor? Are you sure? Das. Yes. ¿De quién estoy hablando? De mi padre. My dad. De my dad. ¿Estoy hablando de mí o de mi papá? De mi papá. De mi papá, right? So, hablar de mi papá es como hablar de... Tercera persona. Sí. So... Ah, very good. Vamos a decir... Das. Does my dad work as a doctor? Be careful, be careful. Ahora bien, let's see. Tan, 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 tan. Uh, uh, um, Jos Jesús Alarcón. Jesús, do or does Ricardo cook breakfast? What do you think? Can you repeat? Do. Does. Does. Everybody, ¿está correcto sí o no? Correct. Yes. Perfect. Yes. Totally very correct. Good. Very good. Very good. Okay, let's see. Sonia Elizabeth. Do or does do. the teacher speaks French? The teacher. The teacher. Uh -huh. Does the teacher? Does the teacher? And is the sentence correct? 
Does no, the teacher the bear speaks? No, use the letter S. Very good. Letter we don't S. need the letter S anymore. Very good. Guillermo, number nine. Do or does Laura sink in the shower? Does. Does. Perfect. Very good. And the last one. Tun, 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 tun. Uh, okay, uh -huh. go ahead. Do or does my grandmother? Volunteer? Does, does, does my grandmother. Does okay. my, my grandmother cook tamales? Does my grandmother cook tamales? tamales? Okay, imagine si yo les pregunto a ustedes, everybody, does your grandmother cook tamales? ¿Qué me dirían? Yes, uh, the she does. <laughs> yes, she does. She does. Yes. Very she good. Does. So, again, ¿en qué nos tenemos que fijar primero? En el subject. subject. Identifiquemos, identifiquemos el subject y así vamos a saber cuál auxiliary utilizar. Is it clear, everyone? Yes. Claro como la horchata o como el cristal. Claro, como lo he <risa> All right. Bueno, ahí vamos, right? Vamos mejorando. Vamos mejorando. Ok. Um, before continue, I'm going to ask attendance. So again, everyone, if you listen to your name, say present. So, Ana Carmina. Present, teacher. Ok. Douglas. Present. Very good. Guillermo Alex. Present. Very good. Jarvin Vladimir. Present. Very good. Jesús Ernesto Alarcón. Present. All right. Jesús Joannis. Present. Very good. José Alberto Domínguez. Ok. José Joel Merino. All right. Rigoberto Padilla. Present teacher. Okay. Rogelio Enrique Escobar. He's not here. <laughs> Present teacher. All right. He's not here. <laughs> Selvis Osmin. Present teacher. Very good. Sonia Elizabeth. Present. All right. Sonia Veronica. Sonia Veronica? Oh, your microphone is off. But oh, yeah. present teacher. Yeah. Okay, very good. Um, Vanessa Ivania Flores. Okay. Wilson Hernaldo Ortega. Wilson Ortega. Se fue. Really? No, he's. Oh, yes, he's there. Hello, Wilson. Es que no lo escucho. I'm sorry. I think that the microphone is off. Bueno, ahí está. Solo que su micrófono está apagado. Um, Xiomara Elizabeth Reyes. Xiomara. Okay. Yesenia Lili Navarro. Okay, very good. Okay, everybody, let's continue, all right? Um, I'm going to share another practice. Como dicen que no tienen questions y que todo está super clear, let's do a practice. Aquí me voy a dar cuenta si de verdad hemos entendido el topic or not. I need a volunteer for reading the instruction. Me. Yes, <clears throat> go ahead. Write three questions about daily routine in third person. Thank you. How many questions? Three. 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 So, todas las questions in third person, please. So, ¿qué podemos preguntar? For example, does your mother wake up early? Imagínense que yo les pregunto, hey everyone, does your mother wake up early? ¿Qué diríamos? 
Da. Și... Da. Și da. Yes. Și da. Și da. All right. Another question. Yes, Look at da. this. Does your best friend, solo uno, does your best friend go to the gym? What would be the answer? No, he doesn't. <laughs> okay, no. Yes. He doesn't. O si la respuesta es yes. Yes. He yes. does. He does. Okay. So, podemos hacer preguntas con your mother o en lugar de your mother podemos decir your father o podemos decir your sister, your brother. Si están casados, podemos decir your wife, que es esposa, or your husband, que es esposo. Si tienen niños, podemos decir your kid, tu niño, right? Mm -hmm. Tu sí. hijo, ¿ok? So, necesito que empiecen a hacer only three <coughs> questions. Remember, first I need... The auxiliary does, then the subject, then the verb. And remember, the verb in the basic form. I don't need the letter S. And at the end, the complement. Okay? So everybody, tienen cuatro minutos para crear three questions. Go ahead. Three questions in third person. Tienen tres minutos. Bueno, cuatro minutos. Go ahead. If you have questions, tell me and I will help you. Pueden usar el vocabulary que hemos visto sobre la daily routine. Okay? Go ahead. If you have questions, just let me know, please. Only three questions. Les quedan dos minutos, two more minutes. Apurate, Rogelio. ¿Cómo van? One more minute. Do you finish? Finish or no yet? Yes. Yes? Okay. Time off. <laughs> one more minute. One more minute. Everybody ready or no yet? Remember, only three questions. Only three questions.
Okay, time's up. Is everybody ready? Yes? Yes. Yes? The rest of you? Ya tienen las three questions? Yes? Hmm. Okay, let's do a practice. Let's see, I need a volunteer. Uh-huh, who wants to be a volunteer? Rigoberto, yes? Okay, Rigoberto, necesito yes, que teacher. ask one of your questions to Harbin. Everybody pay attention. So, Harbin will answer, okay? Rigoberto ask, Harbin answer. Go ahead. Okay, if you don't understand the word, please tell me. And Harbin, does your mother-in-law visit the doctor? No, she doesn't. All right, very good. Mother-in-law is suegra. Yes, that's yeah. the one. Very good. Now, Harbin, ask one of your questions and Rigoberto answer. That your car is red? Yes, I do. Mm. Are you sure? Um, Yes. Um, it. it. Okay. It. It. Does. Ah, very good. If you paid attention, Harbin said, does. Uh, well, in this case, podemos cambiarlo con el verb to be, right? Porque podríamos decir, is your car red, right? So, hay que cambiarlo con otro verbo. Remember, la idea es que ahorita no usemos el verbo to be. ¿Ok? So, lo que ellos acaban de hacer es lo que vamos a ir a hacer a los breaking rooms. ¿Ok? Cada uno de ustedes va a hacer las preguntas que han escrito y su compañero las tiene que responder con un yes o con un no. no. ¿Ok? So, todos están en their person. Así que be careful con el auxiliary. Si escuchan que su classmate dice algo así como eh, no, she don't. Is that correct? No, right? Tenemos que decirle, ah, no se dice así, se dice no, she doesn't. Ok? So everybody, a partir de este momento en los breaking rooms, no more Spanish, you know that, okay? So, tratemos de ayudarnos, please, ayuden a sus classmates, pero siempre con respeto y, y confianza, right? Nada de reírnos, right? Porque todos estamos aprendiendo. So, let's go to work, everybody, in zero Spanish. Let's go. Uh, Hello, on the phone. <laughs> I know Selvis. Hello, Selvis. Hello. Nice to meet you. <laughs> okay. And... Do you pet visit in the park? Se hizo Selvis. Hola, el arcón. No sé si Selvis se fue. Now he doesn't. Ah, ok. Listo. No. He doesn't. He. He doesn't. Do your pet biscuit in the park. Ah, ok. Pet. 
जय श्री दास now is incorrect now what is the correct the answer do you pets visit in the park all right look at this do okay. your pets si estoy hablando de pets puedo decir do you do your does your pet that's correct does okay. your, your pet, pet? Visit in the park. Good. En el caso Selvis, usted está usando muy bien el auxiliary porque decimos yes, he does. Pero como estamos hablando del pet, usamos he or it. What do you think? ¿Cuál usamos cuando hablamos de animals? He or it? It. Correct. It. Eat. Entonces vamos a decir, for example, yes, it does. O si la respuesta es no, no, it does. Very good, okay. excellent. Así que, Sonia, be careful con el auxiliary. He sells this, el auxiliary is super good. Solo el sujeto, hay que cambiar he for it. Ok? Very okay. good. Ok, continue, please. Alguien más hace otra pregunta y sus classmates responden. Uh, your brother do the work? Your in the auxiliary? What is the auxiliary? You, you, you brother. Das. This is das. Yes. Now do repeat the, the question, please. You brother do the work. All right. So remember the structure. ¿Qué necesito primero cuando hago la question? Das. das. Correct. Excellent. So Selvis, agregue el das a su question. Das. Das you brother do the work. That's the very good one. Excellent job. What will be the answer? Jesus or Sonia? What is the answer? Yes or no? No, he doesn't. Okay. Jesus? No, he doesn't. All right. Very good. Okay. Good job. Jesus, ask a question. I cannot listen to you. No listen. Quizá <laughs> my microphone. Okay, ahorita sí ya lo escucho. Go ahead. Does your mother cook a dinner? Very good. Selvi, Sonia? Repeat, repeat. No, she does. No, she doesn't. Okay. Jesus, repeat. repeat. Selvis, does your mother cook a dinner? No, he doesn't. He or she? He. He doesn't. Mm. No, he doesn't. Okay, si hablo de mother, is she or he? Uh, she. That's the correct one. Very good. Okay, ahora otra vez, Sonia, continue asking a question y luego responden. Go ahead. Okay. Uh, does your kid go to the school? A usted, Lili. ¿Cómo oh, lo vamos a regresar? No, no, continue, continue. Tienen tiempo, okay. continue. Okay, Lili. <laughs> That your husband is little? Es su esposo, pero no tiene. Como no sabía que me iba a tocar. No tengo, así que 
Descartemos esa pregunta. <risa> That you boss is nice. Yes, yes, uh, he does. That you mother is beautiful. That you mother yes. is beautiful. She he does. does. Okay. Yes, she does. Uh, okay. Bye. <laughs> <laughs> okay, you finish? Yes? Yeah. All right, let's go back to the main room. Let's go back. All right. Time Mr. Stop. Wilson. <laughs> How was the and I told you all of the ah, sorry. Okay, then I said, do it. English, English. English, Wilson. I don't understand, Wilson. <laughs> I don't understand. Okay, time's up, time's up. How was the practice? It was easy or difficult? I'm easy. Easy? Ooh. Easy. Easy? 50-50, okay. That I have a problem. Is the confusion. <laughs> confusion. What's the problem? <laughs> okay, what happens, Rigoberto? Uh, again, I can't practice with my classmate. Why? Because I just want me. I just me. Really? Alone. Forever. Okay. Pero cuando yo reviso los grupos, a mí me aparece que sí está en el grupo. Uh -huh. yeah, okay, uh, English, let's, let's do something. The next time I will enter to your group just to verify if there are a lot of classmates. Okay, the next time I will enter okay. to your group. Okay, does your classmate answer correctly using does or doesn't? Yes. 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 Okay. Yes. Very good. Mm, English or Spanish? English. 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 Ah, English. Okay. English. Did you understand the questions? <coughs> yes. Yes. Yeah? Yes. Yeah? Yeah. Yeah. All right. All right. Super good because you are trying. Okay. Everybody asks, so super, super good. Pronunciation, everyone, very good. I really liked it. And the answers, good answers too. Now, let's see some little details. Pay a lot of attention here, everybody. Do your pet visit the park? Is that correct? Yes or no? No. 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 What is the correct one? That's your. Do you? Ah, That's estoy true. hablando de pet, third person. So we are going to say does. 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 Imagine does if I pet. ask you, does your pet visit the park? If the answer is yes. Yes, it does. It, 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 it does. does. Vamos a usar it because I'm talking about an animal. Okay, I'm talking about the pet. Next question. Your brother go to work. Is that correct? Does Do your brother go to work? Mm, do that's your that's you very good don't forget the structure i need the auxiliary and then that's the subject the verb and the complement no olviden la structure next one does yes. your boss is nice is that correct no no why not Never. do 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 but your boss mm. do your boss is that correct no so what happens here that's your habla del jefe uh -huh. es tercera mm. personas yes or not yeah. sí. is yeah. third yeah. person so yeah. the auxiliary is correct el yeah. subject yeah. is correct yeah. but what happens here 
Es okay. easier. Pay a sí. lot of attention here. Y esto lo vimos la, prim la primera semana. Cuando yo tengo el verbo to be, ¿necesito el auxiliar? ¿Sí o no? No. 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 Si yo quiero hacerla, remember algo que les dije. El verbo to be es como que poderoso, right? It's powerful. Si yo necesito hacer una question, solo coloco el verbo to be al inicio y digo, is your boss nice? Si la respuesta es sí. Yes, he does. Mm. Yes, he is. Remember, esta semana que, que empezamos a ver este topic, yo les decía, vamos a usar auxiliary solo cuando tengamos otro verbo que no sea el to verbo be. to be. En este caso, podríamos mm -hmm. hablar de otro verbo. Yo podría decir talk. Talk, nice, right? Es como habla de manera agradable, right? Entonces, ahí sí, porque ya estoy usando otro verbo. Ya no es el verbo to be. Así que apréndanse esa regla. Si yo tengo el verbo am, are, is, que son las formas del verbo to be, no auxiliary. Es decir, no vamos a usar el do ni tampoco el does. Never. El auxiliary es solo para cualquier otro verbo, pero menos para el verbo to be. ¿Se entiende, everyone? Yes. ¿Puedo usar el auxiliar con el verbo to be? ¿Sí o no? No. 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 Ok. So, be careful with that. So, unfortunately, we don't have more time. Vamos a hacer algo. Mañana vamos a practicar y vamos a combinar cuando tengamos el verbo to be y cuando tenemos otro verbo para que podamos ver la diferencia. All right. So, everybody, again, one of you had to stay. Y el ganador de hoy es... Tan, 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 tan. Bueno, Joel no está. Así que, Enrique, usted se queda. Y los oh, demás. <laughs> y los demás. Good night, everyone. Have a beautiful night. Bye, night. teacher. Bye, 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 See you tomorrow. Goodbye, goodbye. Voy a quedar supervisando a Rogelio. No, no. Two person, not three. Okay, everybody. Goodbye, goodbye. Solo Enrique se queda, please. Good night. Good night, good night. Solo Enrique, please. Let's go, Wilson. Let's go. <laughs> Thank you. Okay, Enrique, no lo veo. Come on, camera is on. <laughs> <laughs> okay, Enrique, how are you? How are you, teacher? I'm great. And you? Uh... <laughs> <laughs> happy, happy <laughs> yo, lo, yeah. yo lo veo sonriente así que happy, right mm -hmm. <laughs> ok, esta sesión Enrique es solamente para aclarar eh, preguntas, dudas que puedan haber ya sea sobre la clase o sobre el programa so, ¿tiene alguna pregunta con respecto al tema que hemos visto el día de hoy? Mm, no ¿Todo claro? Sí, sí. <ríe> Como lo chata, right? <ríe> <ríe> ok. Um, ¿Cómo vamos con la plataforma? Ah, eh, le soy honesto, señor. Viera que, pues, yo estoy en una de las áreas algo complicadas, entonces se me dificulta 
dejar a un lado parte del trabajo y enfocarme en la plataforma porque más que todo mi área es este atención directa con el contribuyente, ¿verdad? Entonces, okay. si me, me estoy en la plataforma o en parte, en parte de que tengo la atención directa con el contribuyente, me toca realizar la elaboración de, en este caso, las resoluciones, ¿verdad? Que uh -huh. son un poquito complicadas y más tomando en cuenta que tengo que relacionar artículos de tanto la ordenanza con la ley, un poco de usar la cabeza, entonces como que se me complica un poco ingresar a la plataforma y dedicarle eh, tiempo, a no ser que, y otra que es algo eh, a veces que es siete, bueno, la, ayer venía de camino cuando estaba conectado en la clase, entonces en parte es un área bien complicada en, en mi puesto de trabajo que casi no me queda el lugar de meterme en la plataforma, uh -huh. pero eh, voy a tratar lo posible de resolver los, los ejercicios. Yes. Look, algo estoy revisando, ¿verdad? Eh, con la Solo asistencia... una, una tarea he hecho. Uh -huh. Ok, look, algo bueno es que con la asistencia sí lo he visto bastante constante en la clase. Creo que un día es el que faltó completamente. Eh, ah, sí, este día, sí. No, no me reporté, es que tenía, eh, eh, tenía problemas de conexión. Uh -huh. Y pues, eh, hubo eh, ausencia por fuerza mayor de trabajo, ¿verdad? Que querían para el siguiente día y le, no es porque lo sepa, pero ese día me costé a la una y media de la madrugada y Imagine. no pude conectarme. Ajá, sí, vaya, como le digo, lo veo constante y eso es bueno. Um, tal vez mmm, lo que sí, una observación es que no en todas las clases se ha conectado los 120 minutos. En algunas clases, sí, yo sé que ha fallado la conexión, a veces me ha informado eh, que la plataforma lo ha sacado. Entonces, sí, en algunas clases tengo, por ejemplo, 90 minutos. Eh, sí. En otras clases, por ejemplo, 100 minutos. Y ahí vamos. Sí, Ahora, es que, ¿ajá? Es que se basa en que, como le repito, ¿verdad? Siempre es algo pasadita las que a veces un cuarto a las ocho y en lo que vengo en el camino se me, se me corre el tiempo de conectarme a las ocho cabales. Uh -huh. Sí, vaya, look, como le digo, lo veo constante en la clase, tal vez no los 120 minutos, que es lo ideal, pero ahí está, entonces vamos, eso es, vamos eso a es bueno. De, vamos a tratar de estar puntual los 120 minutos para las <risa> 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 observaciones, Excelente, excelente. Vaya, eh, con la plataforma, yo sé y lo entiendo, créame que lo entiendo que es bien pesado, right? Así que por lo menos poquito a poco, recuerde que los requisitos le, eh, nos pide que si queremos pasarlo o, o, o quiere pasar de nivel, ni modo, la plataforma hay que obtener por lo menos el 80%. Así que poquito a poco, para que no se le vayan acumulando mucho, ahí unos cinco minutitos diarios, que nos tomemos de la plataforma y ahí vamos a ir avanzando poquito a poco. All right? Para que sí me logre el porcentaje requerido. Yo sé que eh, cuando veo su participación, responde muy bien. Yo sé que puede ser, lo entiende el tema. Así que eh, solo resta la plataforma para que nos pongamos al día. All right. Okay. All right. Very good. Excellent. Ok, son muy amigos con, con Mr. Rigoberto. <risas> Prácticamente la comunicación laboral es bien directa, ¿verdad? Por las áreas en las que estamos los dos. Ajá. El que es secretaría, secretaría y yo en, el, en, el, en la jefatura de catastro tributario. So basically están como bien en comunicación, ¿no? Exactamente. <risas> Ah, ahora entiendo. Ok, very good. Bueno, um, Enrique, no sé, ¿tiene alguna otra pregunta? ¿Algo otro comentario? Negative. No, ¿todo bien? No, todo bien. Ok, perfect. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Como siempre, solo lo animo. Tratemos de conectar los, los 120 minutos y tratemos de avanzar en la plataforma. Ok. Okay. Very good. Okay, Enrique, have a good night. See you tomorrow. Good night. Goodbye. Good